हेलो यार्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उइट मोरायोस आज के वीडियो टा जरा ये बच्चों ले बोर्डमान यूनिवर्सिटी तो थर्ड से में पोर्चो तारे जे एल वन टू इंग्लिश अच्छे तादेव जन्ना स्पेसिफिकली तादेव जन्ना आज के वीडियो ते अमे चैप्टर टू थ्री एवं फोर इखान थे के जे एमसीक्यू क्वेश्चंस तो मधेर होते पड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस से दा पड़े अमे चैप्टर धोरे धोरे आलोचना करूँगा ठीक है जी एवं तार संगे तार पोस उत्तरों बोल देवो अकोन वीडियो पोथोमी अमे अमार वीडियो टॉपिक टा बोले दी ची ज़ादे भालो लाग बे ताराई देख बे आज ज़ादे भालो लाग बे ठीक है जी कारण आमी थंबनेल बा वीडियो पुर्तुम एक टक कथा बोल वो वीडियो कंटेंट उन्नो हवे एमोन जिनिश ना है शेष जनों जरा वीडियो टा देखते ही चुक तादेक के बार बार बोल ची तुमरा वीडियो टा स्किप ना कोडे देखो ठीक है जी कारण इते आमार कोनो फायदा नहीं आमी कॉस्टो कोडे वीडियो टा कोर्ची আমি এখান থেকে কিছু ইনকাম করব বলেও দিইনি আমার ইনকাম করার অনেক রাস্তা আছে ঠিক আছে যাই হোক যদি ভালো লাগবে তারা দেখবে এবং আশা করছি পুরো ভিডিওটা দেখবে স্কিপ না করে দেখবে ঠিক আছে চলো আগের দিন চ্যাপ্টার 1 এ বা চ্যাপ্টার 1 টা আমরা এমসিকিউ ডিসকাশন করেছিলাম সেখানে 39 টা क्वेश्चन তোমাদের आलोचना कर बो, अमी विशेषण स्लो बोल बो, तुमला सुन बे एवं आशा कर चुकी नोट डाउन हम करते पार दे, ठीक है जी? चलो, एक नंबर की, आर्थ फेल्ट द उंड, आर्थ फेल्ट द उंड, ये जो सेंटेंस टा बोल लाम, आर्थ फेल्ट द उंड, इस एन एग्जाम्पल ऑफ, किसे एग्जाम्पल? दे ऑप्शन दे आ ची, मेटाफोर, पैथेटिक फैलासी और पान, ठीक है जी? मेटोनिमी, मेटाफोर, पैथेटिक फैलासी और पान, कौन टा उत्तर है? अवश्य ही पैथेटिक फैलासी। कारण पैथेटिक फैलासी की नामला जानी जिकने नेचुरल ऑब्जेक्ट की कोडे सोइंग दिया सोच दिया सिंपैथी और इम्पैथी। ठीक है ताई तो इधर से जितो आर्थ नेच से की कोर्चे ना उनके अनुभव कोर्चे और तो ये जो चे पैथेटिक फैलासी एक टा एग्जाम्पल नंबर टू जो व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रिब्यूटेड टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रिब्यूटेड टू नेचुरल ऑब्जेक्ट जो कोन ह्यूमन क्वालिटी के नेचुरल ऑब्जेक्ट बा नेचरेर बा प्रकृति कोन वस्तु उपरे चापिए दिया हुआ है इट इज कॉल्ड ताके की वाला है पर्सोनिफिकेशन पैथेटिक फैलासी पान ना हाइपरबोल अब मैं ऑप्शन ग्लो आलेख बार बोल ची पर्सोनिफिकेशन पैथेटिक फैलासी पान ना हाइपरबोल इखने एक ता जिनिश बोले दी अनेक बोल बस सर इटर आंसर हमें पर्सोनिफिकेशन अनेक बोल बस सर इटर आंसर हमें पैथेटिक फैलासी देखो सॉटिक आंसर हमें पैथेटिक फैलासी कारण कारण हो चाहे पर्सोनिफिकेशन की न पर्सोनिफिकेशन के क्षेत्र में ह्यूमन क्वालिटी गुलो के एट्रिब्यूट करा हुआ है सर कार हो गए मेनली इनेनिमेट ऑब्जेक्ट और टू अमी बोले देवो जे ह्यूमन क्वालिटी ओनली नेचुरल ऑब्जेक्ट के ऊपर जोकन चापानो हवे तो खुन किंतु सिटा हवे पैथेटिक फलासी अमी टॉपिक डिस्कस इन कॉर्ड सुमा डिटेल में बोले दी ची चाहे उक आंसर हवे पैथेटिक फलासी नंबर थ्री जो देर इसे गैप बिटवीन एपीरेंस एंड रियलिटी इन द डेस देर इसे ग� and reality appearance ebong reality er moddhe ekta gap ache kon figure of speech e simile metaphor hyperbole irony ami option gulo abar bolchi 
simile metaphor hyperbole irony simile to hoy na metaphor e hoy na hyperbole e hoy na irony othoba so, answer hobe irony karon amra ki jani na irony te ki hoy na irony is a figure of speech in which something is stated but the opposite is meant jeta bola hoy tar ulto ta ke bojhano hoy jeta bola holo seta hocche appearance ar jeta bola holo seta reality tai to ei dutor moddhe ekta gap ache onekta othoba eta hobe irony number 4 the operation was successful but the patient died the operation was successful but the patient died এই যে সেন্টেন্সটা বললাম দ্য অপারেশন ওয়াজ সাকসেসফুল বাট দ্য পেশেন্ট ডায়েট ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এটা কার এক্সাম্পল হাইপারবোল মেটোনিমি আয়রনি পান অবশ্যই কি অনসার হবে আয়রনি অপশনগুলো বলছি হাইপারবোল মেটোনিমি আয়রনি না পান আনসার হবে পান সরি আয়রনি তারপরে দাও দ্য আয়রনি দ্যাট অলওয়েজ হ্যাজ আ ক্যাটাস্ট্রফিক এফেক্ট ইজ কলড আয়রনি অনেকগুলো ভাগ আমরা পড়েছি ভারবাল আয়রনি ড্রামাটিক আয়রনি সিচুয়েশনাল আয়রনি ট্র্যাজিক আয়রনি টোনাল আয়রনি তাই তো বলছি দ্য আয়রনি দ্যাট অলওয়েজ হ্যাজ আ ক্যাটাস্ট্রফিক এফেক্ট ইজ কলড ক্যাটাস্ট্রফিক এফেক্ট মানে এমন একটা এফেক্ট যে আঘাত সহ্য করতে করতে সেই আঘাতের প্রতি অনেকটা আঘাতটা কিন্তু ইজিলি আর নিতে পারে ঠিক আছে মানে সেখানে একটা শকিং কিছু থাকবে ঠিক আছে এবং সে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এই ধরনের যে আয়রনিগুলো সেই আয়রনিগুলোকে কি বলা হয় ড্রামেটিক আয়রনি ট্র্যাজিক আয়রনি ভারবাল আয়রনি না স্ট্রাকচারাল আয়রনি আমি আনসার অপশনগুলো আরেকবার বলছি ড্রামেটিক আয়রনি ট্র্যাজিক আয়রনি ভারবাল আয়রনি না স্ট্রাকচারাল আয়রনি অবশ্যই ট্র্যাজিক আয়রনি কারণ ক্যাটাস্ট্রফিক এফেক্ট থাকা মানেই সেখানে ট্র্যাজিক আয়রনি ক্লিয়ার তারপর দেখো বলছে দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ অ্যান অ্যাফারমেটিভ আইডিয়া ইজ মেড বাই দ্য নিগেশন অফ ইটস অপোজিট কি the figure of speech in which an affirmative idea is made by the negation of its opposite amon ekta figure of speech jekhane kono sodarthok kichu bola hocche namarthok kichur madhye thik ache sei figure of speech ke ki bola hoy metonymy pan litotes or understatement না হাইপার বল অপশনগুলো আরেকবার বলছি মেটোনিমি পান লিটোটেস অর আন্ডারস্টেটমেন্ট না হাইপার বল আনসার হবে লিটোটেস বা আন্ডারস্টেটমেন্ট কারণ কি আন্ডারস্টেটমেন্ট বা লিটোটেসে কি হয় কোনো কিছু অ্যাফারমেটিভ আইডিয়াকে প্রেজেন্ট করা হয় নেগেটিভ ওয়েতে তাই তো যেমন হি ইজ নো ফুল অ্যাকচুয়ালি আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে হি ইজ ওয়াইজ এটা না বলে আমি বললাম হি ইজ নো ফুল দেখো দিস ইজ নো কমন স্পিচ সেন্টেন্সটা কি দিস ইজ নো কমন স্পিচ ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এটা কিসের এক্সাম্পল হাইপার বোল পান মেটোনিমি না লিটোটেস আগেই বললাম যে নো কমন স্পিচ তার মানে আনকমন স্পিচ এই আনকমন স্পিচ অ্যাফারমেটিভ আইডিয়াটাকে আমি প্রেজেন্ট করছি না নেগেটিভ ওয়ে অথব ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ লিটোটেস তারপর দেখো যে উইল ইউ গো টু স্কুল কি উইল ইউ গো টু স্কুল সে সাথে ইন্টারগেটিভ সাইন এই যে সেন্টেন্সটা বললাম যে উইল ইউ গো টু স্কুল ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এটা কিসের এক্সাম্পল অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স না এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স আমরা কি জানি কোন সেন্টেন্সের শেষে যদি জিজ্ঞাসা চিহ্ন থাকে সেটা অবশ্যই ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হয় তাই তো ভেরি গুড 
এবার একটা কথা বলে রাখি তোমাদের চারটে চ্যাপ্টারের কিন্তু বাইরে হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা কারণ গত বছর আমি দেখেছি যে এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের উপরে দু একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেই জন্য দিয়েছি তারপরে দেখো বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স কি বললাম হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স নিচে চারটে বাক্য দেবো সেই চারটে বাক্যের মধ্যে কোন বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ হতে হবে মানে সেটা ইন্টারোগেটিভ তো হবেই প্লাস না বাচক হতে হবে এক নম্বর কি হ্যাজ হি ডান দিস হ্যাজ হি ডান দিস দু নম্বর হচ্ছে হয়ার ডু ইউ লিভ হয়ার ডু ইউ লিভ তিন নম্বর হোয়াই হ্যাভ ইউ নট ডান দিস হোয়াই হ্যাভ ইউ নট ডান দিস চার নম্বর ডু নট ডু দিস চার নম্বর কি বললাম ডু নট ডু দিস তাহলে অবশ্যই তিন নম্বরটা হবে কারণ হোয়াই হ্যাভ ইউ নট ডান দিস জিজ্ঞাসা সূচক বাক্য প্লাস নেগেটিভ বাক্য অথবা এটাই হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স ক্লিয়ার চলো তারপর দেখি বলছি দা ফাংশন অফ দ্য সেন্টেন্স আমি একটা সেন্টেন্স বলবো সেই সেন্টেন্সের কি কাজ সেটা বলতে হবে দ্য ফাংশন অফ দ্য সেন্টেন্স মার্চ ফরওয়ার্ড ধরো কমান্ডার তার সোলজারদের বলছে মার্চ ফরওয়ার্ড এই মার্চ ফরওয়ার্ড এই সেন্টেন্সটার কাজ কি এর দ্বারা কি বোঝাচ্ছে ইজ মেকিং রিকোয়েস্ট গিভিং অর্ডার গিভিং অ্যাডভাইস না ফর বিডিং এক নম্বর অপশন বললাম মেকিং রিকোয়েস্ট দু নম্বর গিভিং অর্ডার তিন নম্বর গিভিং অ্যাডভাইস না চার নম্বর হচ্ছে ফর বিডিং অবশ্যই মার্চ ফরওয়ার্ডের মাধ্যম দিয়ে কি বোঝাচ্ছে না গিভিং অর্ডার তারপরে দেখি বলছে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার এন্টার দ্য ক্লাস as soon as the teacher entered the class the students stood up as soon as the teacher entered the class the students stood up jei murte shikshak mahasoy class e probesh korlen chhatro chhatrira uthe dalalo ei je sentence ta je it is an example of eta kiser example simple sentence complex sentence কম্পাউন্ড সেন্টেন্স না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অবশ্যই এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ অ্যাজ সুন অ্যাজ আছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকা মাত্রই সেটা কমপ্লেক্স হয় আচ্ছা ধর দশটা হলো তাই তো চলো এরপর দেখি এবার হচ্ছে তিন নম্বর চ্যাপ্টার যেটা ছিল তোমার ব্যানালিটি অ্যান্ড ফোরগ্রাউন্ডিং ডিভাইসেস লাইক প্যারালিজম ডেভিয়েশন সেখানে যে ফলোইং or adopting the convention of earlier users ki bollam following or adopting the convention of earlier users is called age keu kono kichu byabohar korechen ami sei path ta ke onusharan korchi eki rokom mane jini first time use korechen তার সমস্ত কিছুকে কপি করে আমি একটু চেঞ্জ করে দিয়ে যদি নিজের মতো করে করতে চাই তখন সেটাকে কি সেটা কি হয়ে যায় সেটাকে কি বলা হয় ফোরগ্রাউন্ডিং না প্যারালিজম না ডেভিয়েশন না ব্যানালিটি অপশন লাগে বলছি ফোরগ্রাউন্ডিং না প্যারালিজম না ডেভিয়েশন না ব্যানালিটি অবশ্যই ব্যানালিটি একটা কথা বলি ভিডিওটা অনেকটা লং হবে ঠিক আছে ধৈর্য ধরে শুনবে আমি আশা করছি ভিডিওটা অনেক তোমাদের উপকারে আসবে এবং আজকের ভিডিওতে তো যা দিয়েছি দিয়েছি এর পরের যে ভিডিওটা আসবে সেই ভিডিওটাই হচ্ছে পুরো মাখন ক্লিয়ার সেই ভিডিওটায় কি থাকবে আমি বলবো না 
কিন্তু সেই ভিডিওটা যারা দেখবে না এবং যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে না তারা এটুকু বলতে পারি এতদিনে ক্লাস করা তাদের পুরো বৃথা হয়ে যাবে তাই এরপরে ভিডিও বা নেক্সট ভিডিও যেটা আসবে সেটা পুরো মাখন হয়ে যাবে এবং সেইটা যদি কেউ দেখে থাকে তাহলে তার আশা করছি পরীক্ষার সময় পঁচিশ থেকে আটাশটা কোয়েশ্চেন সে শিওর পাবে আর বেশি কিছু বলবো না সে ভিডিও তো দেখা যাবে যাই হোক দু নম্বর দেখো এই চ্যাপ্টারে দু নম্বর প্রথমে অপশন আছে ব্যানালিটি দু নম্বর অপশন ফোরগ্রাউন্ডিং তিন নম্বর অপশন প্যারালিজম না ডেভিয়েশন মেক্স দ্য এক্সপ্রেশন অর রাইটিং বোরিং চারটে অপশন দিচ্ছি ব্যানালিটি ফোরগ্রাউন্ডিং প্যারালিজম আর ডেভিয়েশন এই চারটি অপশনের মধ্যে কোনটা কোন একটা লেখাকে বোরিং করে তোলে কোনটা অবশ্যই ব্যানালিটি ক্লিয়ার তিন নম্বর দেখো রিপিটিশন অফ ওয়ার্ডস সাউন্ড অর সেন্টেন্স কি বললাম রিপিটিশন অফ ওয়ার্ডস সাউন্ড অর সেন্টেন্স ইন পার্ট অর হোল কোন একটা শব্দ বা কোন সাউন্ড বা কোন সেন্টেন্সে অর্ধেকটাই হোক বা সম্পূর্ণটা যদি রিপিট করা হয় তখন তাকে কি বলা হয় ব্যানালিটি দু নম্বর প্যারালিজম তিন নম্বর ডেভিয়েশন চার নম্বর হচ্ছে অনোমাটো পইয়া অপশনগুলো আবার বলছি ব্যানালিটি না প্যারালিজম না ডেভিয়েশন না অনোমাটো পইয়া প্যারালিজম কারণ তোমাদের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আই কিস্ট দি বিফোর আই খিল দি এবং গতবারেও এটা পড়েছিল চার নম্বর দেখো দ্য ব্রেকিং দ্য রুলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কনসাসলি ফর প্রডিউসিং অ্যান এক্সপ্রেশন ইজ কলড যে ব্রেকিং দ্য রুলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ কনসাসলি মানে ল্যাঙ্গুয়েজের যে রুল সেই রুলকে আমি উইলিংলি ইচ্ছা করে বা সচেতন ভাবে ব্রেক করে যাচ্ছি কেন না আমার কোন এক্সপ্রেশন বা আমার কোন লেখাকে সেটা অ্যাট্রাক্টিভ করার জন্য ইজ কলড সেটাকে কি বলা হচ্ছে মানে ল্যাঙ্গুয়েজের যে রুল সেই রুলকে ব্রেক করে যখন যাচ্ছি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার লেখাটাকে পাঠকদের নজরে আনার জন্য তখন সেই ঘটনাটাকে কি বলা হয় এক নম্বর হচ্ছে প্যারালিজম দু নম্বর ডেভিয়েশন তিন নম্বর ব্যানালিটি না অ্যালিটারেশন অপশনগুলো আবার বলছি প্যারালিজম ডেভিয়েশন ব্যানালিটি না অ্যালিটারেশন অবশ্যই ডেভিয়েশন ডেভিয়েশন মানে বিচ্যুতি মানে সবাই একদিকে যেদিকে যাচ্ছে আমি সেদিকে না গিয়ে একটু অন্য দিকে গেলাম ঠিক আছে অন্যভাবে করলাম পাঁচ নম্বর দেখো যে হোয়েন ডেভিয়েশন ইজ বোথ অফ স্পেলিং অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন আমরা ডেভিয়েশনে ভাগ পড়েছিলাম অর্থোগ্রাফিক গ্রাফোলজিক্যাল ফোনোলজিক্যাল পড়েছিলাম তো যে হোয়েন ডেভিয়েশন ইজ বোথ অফ স্পেলিং অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন ডেভিয়েশনটা যখন স্পেলিং এবং প্রোনাউন্সিয়েশনের দিক থেকে হবে তখন তাকে কি বলা হবে অর্থোগ্রাফিক ডেভিয়েশন গ্রাফোলজিক্যাল ডেভিয়েশন না লেক্সিক্যাল ডেভিয়েশন না সিনট্যাক্টিক ডেভিয়েশন তোমাদের উদাহরণ দিয়েছিলাম যে টাইগার বানানো হচ্ছে টি আই জি ই আর কিন্তু ব্ল্যাক লিখলেন টি ওয়াই জি ই আর তাহলে কি হলো না এখানে স্পেলিং এর ডেভিয়েশন হলো এই যে ডেভিয়েশনটা এই ডেভিয়েশনটা কোন ধরনের ডেভিয়েশন অপশনগুলো আরেকবার বলছি অর্থোগ্রাফিক ডেভিয়েশন গ্রাফোলজিক্যাল ডেভিয়েশন লেক্সিক্যাল ডেভিয়েশন না সিনট্যাক্টিক ডেভিয়েশন অবশ্যই অর্থোগ্রাফিক ডেভিয়েশন ছ নম্বর দেখো যে হোয়েন দা ওয়ার্ড টাইগার যেটা বলছিলাম টিওয়াই জি ই আর ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ টাইগার টি আই জি ই আর টি আই জি ই আর এর পরিবর্তে যখন আমি টিওয়াই জি ই আর লিখবো ইট ইজ কলড এটাকে কি বলা হয় অর্থোগ্রাফিক ডেভিয়েশন 
graphological deviation, lexical deviation, ना syntactic deviation, अवश्वी orthographic deviation. साथ नंबर, जो when deviation is of punctuation, की punctuation, माने छेद जोती चिन्नो, it is called, जिखने छेद बाज जोती चिन्नो दिया उचित, सेखने ना दिया मी उन्नो जाएगा इदीच्ची, से धरने deviation तके की वड़ा वाए, orthographic deviation, graphological deviation, ना lexical deviation, ना syntactic deviation, orthographic, graphological, lexical, ना syntactic, अब उसे graphological deviation, ठीक है जी, आठ नंबर, when deviation is done, generally by coining a word which is uncommon, yet readily recognizable is called the when deviation is done generally by coining a word by connect a word popular which is uncommon the uncommon yet recognizable yet recognizable R E C O G N I Z A B L E is called connect a word uncommon word के जो कोन अमी common कोड़े दीच्छी तो कोन ताके की वाला है कौन धरों ने deviation वाला है syntactic lexical graphological ना orthographic की syntactic ना lexical ना graphological ना orthographic अब उसको lexical deviation ना नम बोला but when deviation is related to structure, ki? when deviation is related to structure, it is called. Jokon deviation ta language er ba sentence is structure related, gotton related hobe, tokon ta ke ki wala hai? Syntactic, lexical, graphological, na orthographic. ये ऑप्शन बोला आचे सिंटैक्टिक, लेक्सिकल, ग्राफोलॉजिकल ना ऑर्थोग्राफिक और वो सुई सिंटैक्टिक डेविएशन दस नंबर देखो मुझे हैबिचुअल जक्स्टा पोजिशन की हैबिचुअल जक्स्टा पोजिशन जक्स्टा पोजिशन माने प्लेसमेंट साइड बाय साइड पासा पासी पासा ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड विथ अनदर वर्ड एक ता निर्दिष्ट शब्दों जो कुन आर एक ता निर्दिष्ट शब्द संगे बोल बे तो कौन तके की बोला है जब मैं उदाहरण दे चला हूँ फ्लावर बोके ये फ्लावर संगे बोके शब्द टाइ जाए अरे बोके सुन ले फ्लावर शब्द टाइ आ से ये जो दो तो वर्ड पासा पासी बोल लो उन लोगों के अमी बोल सकते Parallelism na banality. Alaik option gulo bolchi. Deviation, collocation, parallelism na banality. Avo sui collocation. Tiga chhe? Chalo. Agar number. Mujhe linguistic variations according to use is called. Mane language ke amra ব্যবহার অনুযায়ী যখন ক্যাটাগরিক্যালি ভাগ করব যে এটা মেডিসিন रिलेटेड এটা রিলিজিয়ান रिलेटेड এটা স্পোর্টস रिलेटेड এটা লিটারেচার रिलेटेड ঠিক আছে এরকম যখন ভাগ করব সেই ভেরিয়েশন গুলোকে কি বলা হয় কলোকেশন রেজিস্টার ডেভিয়েশন না প্যারালালিজম অবশ্যই রেজিস্টার ঠিক আছে তাহলে রেজিস্টার কি the linguistic variations according to use. Baro number lago. But the solemnized marriage. Ki wala? Solemnized marriage is an example of a solemnized subdeta song, a marriage subdeta jai. A marriage subdeta song is solemnized subdeta jai. Tiga jip. It is an example. Collocation, register, deviation. 
ना पैरालिज्म अवश्य कॉलोकेशन तो सॉल्युमनाइज्ड मैरिज इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोकेशन नंबर थर्टीन जो व्हेन द साउंड ऑफ ए वर्ड की बोला व्हेन द साउंड ऑफ ए वर्ड इकोज इट्स सेंस कोनो एक ता वर्डेड जे साउंड से ही साउंड टाइ बार बार उन्होंने नहीं तो होच्छे इको होच्छे इधर कौन जो दिको नो घटो ना घटे इट इज कॉल्ड तो अपन तके क्यों बोला है आयरनी एलिटरेशन ऑनोमाटोपोइया ना रजिस्टर अलग बात बोली आयरनी एलिटरेशन ऑनोमाटोपोइया ना रजिस्टर अबे तो हमारे एग्जाम्पल दी चिदा सॉन्सॉन बोंबो किचिर मिची ट्विटरिंग मारमारिंग दी चिदा ना ये गुलो किसे एग्जाम्पल ऐड हो चें ऑनोमाटोपोइया ऑनोमाटोपोइया नंबर फोर्टीन the figure of speech in which the same letter syllable or sound is repeated i am bolli the figure of speech in which the same letter syllable or sound bolche amon ekta figure of speech jekhane eki shobdo ba eki syllable ba eki sound बार बार रिपीट हो गए, ठीक है जी? It is called तब उन तक की बोला है, जब उन्हें हमारा पढ़े चला ना, alone, alone, all, all alone, alone on a wide, wide sea, तो एक ही रिपीट हो चाहे alone, 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 ये एग्जाम्पल था, बार एक धरण के घटना जो दिखा के, तब उन तक की बोला है, चार टॉप सुना चाहे, alliteration, kiasmas, onomatopoeia, ना hyperbiton आने बार बोली एलिटरेशन कायस्मास अनुमतों पर या ना हाई पार्ट बेटर अब उस वे इटा एलिटरेशन नंबर फिफ्टीन द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच देयर इज एन इन्वर्शन ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स और फ्रेज़ेस इज कॉल्ड क्वेश्चन आने बार बोली the figure of speech in which there is an inversion of the order of words or phrases is called bolche amon ekta figure of speech jekhane ekta sentence er moddhe word er order gulo change hoye jay tomader sikhechilam 1 2 3 okhane hoye gelo 3 2 1 Beauty is truth. Truth is beauty. ठीक है जी? मुझे एक जनों ने घोटो ना जो दिखाते हैं, फिर एक किसे एक एग्जांपल, ऑप्शन गुल्लो किया आज हैं? कायस्मास, ऑनोमाटोपोइया, एलिटरेशन, ना हाई पार्बेटोन। आई बात बोल ची? कायस्मास, ऑनोमाटोपोइया, एलिटरेशन, ना हाई पार्बेटोन। अब उस सुई ये टाइप चे कायस्मास दूसरे में एग्जांपल एक तो जो ब्यूटी इज़ ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी फेमस अलग तो बोल चुके हैं नंबर सिक्सटीन फियर इज़ फाउल फाउल इज़ फियर कि फियर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फियर इस एन एग्जांपल ऑफ तो निश्चित आप बोला आप क्या कहना कारण पहले में चले फियर तब चले ऑनोमाटोपोइया, एलिटरेशन ना है पर बेटों, अब वो सुई कायस्मास। तीन नंबर चैप्टर सेस, ये बात चार नंबर चैप्टर, जिकन की चिलो मेनली चिलो एम्बिगुइटी, वीकनेस और स्ट्रेंथ, देखा जाए। एक नंबर, तो जी इफ ए वर्ड, फ्रेज और स्टेटमेंट की if a word, phrase, or statement can be interpreted, can be interpreted in many ways, कुन एक्ट पाट्टिकुलार वर्ड, बा कुन फ्रेज, बा कुन सेंटेंस के जकड़ा में विभिन्न भावे एक्सप्लेन कोट्टे पार्गू, 
একটার বদলে দুটো তিনটে মিনিং হবে ইট ইজ কল্ড তখন তাকে কি বলা হয় কমিউনিকেশন অ্যালিটারেশন ব্যানালিটি না অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই অ্যাম্বিগুইটি কি একের বেশি মিনিং মিনিমাম দুটো ভেরি গুড দু নম্বর দেখো হোয়েন অ্যাম্বিগুইটি ইজ অ্যাট ওয়ার্ড লেভেল এবার অ্যাম্বিগুইটি আমরা অনেক ভাগ পড়েছি বলছি হোয়েন অ্যাম্বিগুইটি ইজ অ্যাট ওয়ার্ড লেভেল মানে পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে হচ্ছে ঠিক আছে যেমন দ্য ফিসারম্যান ওয়েন্ট টু দ্য ব্যাংক ইট ইজ কল্ড অ্যাম্বিগুইটি যখন পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে হচ্ছে তখন তাকে কোন ধরনের অ্যাম্বিগুইটি বলা হচ্ছে সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি সিনট্যাক্টিক অ্যাম্বিগুইটি ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই আচ্ছা আমি অপশন গুলো আরেকবার বলে দিই সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি সিনট্যাক্টিক অ্যাম্বিগুইটি ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি ঠিক আছে পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ডে মিনিংকে কেন্দ্র করে যদি অ্যাম্বিগুইটি হয় তখন তাকে বলা হবে সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি তিন নম্বর হোয়েন অ্যাম্বিগুইটি ইজ ইন দ্য স্ট্রাকচার অফ এ সেন্টেন্স আগে ছিল পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ডের মিনিং এখন কোনো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে তফাত হয়ে যাচ্ছে ইট ইজ কল মানে একটা সেন্টেন্স আছে তুমি একভাবে ইন্টারপ্রেট করেছ আমি আর একভাবে ইন্টারপ্রেট করেছি মানে তুমি একটা মিনিং বার করেছ আমি আর একটা মিনিং বার করেছি স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে এই ধরনের অ্যাম্বিগুইটিকে কি বলা হয় সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি সিনট্যাক্টিক অ্যাম্বিগুইটি ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই স্ট্রাকচার কেন্দ্রিক হলে সেটাকে বলা হয় কি সিনট্যাক্টিক অ্যাম্বিগুইটি When ambiguity is found in the plot of a literature, যখন লিটারেচারের কোনো প্লট কে কেন্দ্র করে অ্যাম্বিগুইটি হবে হোয়েন অ্যাম্বিগুইটি ইজ ফাউন্ড ইন দ্য প্লট অফ আ লিটারেচার বা অফ লিটারেচার ইট ইজ কল্ড অ্যাম্বিগুইটি যখন কোনো লিটারেচারের প্লট কে কেন্দ্র করে হবে তখন তাকে কোন ধরনের অ্যাম্বিগুইটি বলা হয় সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি না সিনট্যাক্টিক অ্যাম্বিগুইটি না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি না ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি ক্লিয়ার নাম্বার ফাইভ হোয়েন অ্যাম্বিগুইটি ইজ ফাউন্ড ইন স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি একটা বললাম তুমি একটা বুঝলে ক্লিয়ার কি আমি বললাম কট তুমি শুনলে আমি আমি বললাম সি এ ইউ জি এইচ টি কট তুমি শুনলে সিও টি কট অ্যাম্বিগুইটি ইজ ফাউন্ড ইন স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইট ইজ কল্ড এরকম যখন স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাম্বিগুইটি হবে তখন তাকে কি বলা হয় সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি না পার্টিকুলার ওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে হয় সিনট্যাক্টিক না স্ট্রাকচারকে কেন্দ্র করে হয় ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি না কোনো লিটারেচারের প্লটকে কেন্দ্র করে হয় ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি ছ নম্বর দেখো সাপোজ ধরে নাও ইউ ওয়ান্ট টু সে তুমি বলতে চেয়েছ এস এইচ ডাবলু পি সেফ ভেলা বাট দ্য রিসিভার কিন্তু যিনি শুনছেন লিসনার টেক্স ইট অ্যাজ এস এইচ আই পি সেফ তুমি বললে এস এইচ ডাবলু পি সেফ সে শুনল এস এইচ আই পি সি তুমি বলে ডি ই এ আর ডি আর সে শুনল ডি ডাবল ই আর ডি আর ইট ইজ কল যদি এইরকম ঘটনা ঘটে তখন তাকে কি বলা হয় সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি সিনট্যাক্টিক অ্যাম্বিগুইটি ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি ভেরি গুড নাম্বার সেভেন বলছি ইন দ্য লাইন The fisherman went to the bank. A sentence. The fisherman went to the bank. A sentence. The word bank. 
ব্যাংক শব্দের মধ্যে অ্যাম্বিগুইটি আছে ক্যান বি ইন্টারপ্রিটেড ইন টু ওয়েজ একে আমি দু হয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি ফার্স্ট ব্যাংক মানে বিল্ডিং আর সেকেন্ড ব্যাংক মানে হচ্ছে দ্য এজ অফ এ রিভার কোন একটা নদী তীর তাই তো ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পেল অফ এই যে সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যাংক শব্দটাকে আমরা দুভাবে ইন্টারপ্রেট করলাম এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটা কিসের এক্সাম্পেল সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি সেন্টাকটিক অ্যাম্বিগুইটি ন্যারেটিভ অ্যাম্বিগুইটি না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি ওয়ার্ড পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ড এর মিনিং কে কেন্দ্র করে বলে সেটা কি হয় সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই আনসার হবে সিমেন্টিক অ্যাম্বিগুইটি নাম্বার এইট দ্য সেন্টেন্স আই ক্যান ফিস কি আই ক্যান ফিস ক্যান বি ইন্টারপ্রিটেড ইন টু ওয়েজ এখানে এই সেন্টেন্সটাকে আমি দুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি একটা হচ্ছে আমি মাছ ধরতে পারি আর একটা হচ্ছে মাছগুলোকে আমি ক্যানের মধ্যে রাখতে পারি এই যে এক্সাম্পেলটা এই সেন্টেন্সটা কিসে কোন ধরনের অ্যাম্বিগুইটির এক্সাম্পেল সিমেন্টিক সিনটাকটিক ন্যারেটিভ না ফোনোলজিক্যাল অ্যাম্বিগুইটি অবশ্যই এখানে কি হয়েছে পার্টিকুলার কোনো ওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে নয় আমি পুরো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারকে অ্যাম্বিগুইটি করে নিচ্ছি অতএব এটা হচ্ছে সিনট্যাকটিক অ্যাম্বিগুইটি আবারও বলছি পরের দিন মানে এই ভিডিও নেক্সট ভিডিও কেউ মিস করবে না ঠিক আছে তোমরা আমি চাইছি ব্যাপারটাকে ওয়াইডলি সার্কুলেট করে দাও যাতে তোমার বন্ধুরা উপকৃত হয় কারণ তোমরা তো অবশ্যই বুঝতে পারছো ওটা ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে আমি আগেও বলছি এখনও বলছি দায়িত্ব নিয়েও বলছি এইভাবে কেউ পড়াবে না ঠিক আছে অতএব তোমার বন্ধুরাও যাতে উপকৃত হয় সেটাও তুমি একটু দেখো না তারাও যাতে কোয়েশ্চেনটা কমন পায় তারা যাতে পাঁচটা করে যেতে পারে ভালো স্কোর করতে পারে তা নাহলে তোমরা কিসের বন্ধু তাই না তাই চেষ্টা করবে ভিডিওগুলোকে একটু ওয়াইডলি সার্কুলেট করতে অর্থাৎ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে ঠিক আছে তোমাদের যে কলেজ গ্রুপগুলো আছে পাশের সাবজেক্টের যে গ্রুপগুলো আছে সেই গ্রুপই তোমরা একটু করে ছড়িয়ে দাও না একটু শেয়ার করে দাও তাহলেই দেখবে অটোমেটিক্যালি সেটা তোমার বন্ধুদের কাছে ছড়ে যাবে ঠিক আছে দেখ এরপর দ্য ফিগার অফ স্পিচ হুইচ প্লেস উইথ ওয়ার্ডস একটা এক ধরনের ফিগার অফ স্পিচ যেটা শব্দ নিয়ে খেলা করে মানে ধাঁধা টাইপের অ্যান্ড ইন হুইচ ওয়ার্ড অর ওয়ার্ডস হ্যাজ অর হ্যাভ ডাবল মিনিং কি বললাম এতক্ষণ যেটা বলেছিল সেগুলো সব অ্যাম্বিগুইটি এখন বলছি এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ যে ফিগার অফ স্পিচে কি হবে না কোন একটা ওয়ার্ডে ডাবল মিনিং থাকবে এবং সে ওয়ার্ডটা নিয়ে একটা খেলা হবে একটা ধাঁধা মতো হবে এই ধরনের যে ফিগার অফ স্পিচ তাকে কি বলা হয় উত্তরটা শোনার আগে অবশ্যই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে যে বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটা ক্লিক করে দাও যাতে এর পরবর্তীকালে যে মাখন ভিডিও আসবে সেই ভিডিওটা তোমরা মিস না করে যাও ঠিক আছে চলো উত্তরটা কি বললাম যে এমন একটা ফিগার অফ স্পিচ যে ফিগার অফ স্পিচ কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডকে মিনিংকে কেন্দ্র করে হচ্ছে অর্থাৎ ওয়ার্ডকে নিয়ে খেলা হচ্ছে ওয়ার্ডের ডাবল মিনিং থাকছে তাকে কি বলা হয় অ্যালিটারেশন আইরনি অনমাটো পইয়া না পান অবশ্যই পান কি উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের ইফ এ ওম্যান লুজেস হার হাজব্যান্ড ডাস পাইন ফর এ সেকেন্ড এই যে সেকেন্ড শব্দটা একটা কি ফ্র্যাকশন অফ টাইম আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড হাজব্যান্ড তাই তো তাহলে তোমাদের সঙ্গে টোটাল আমি পঁচিশ আর এদিকে দশ পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর পঞ্চাশ পঁচাশিটা এমসিকিউ শেয়ার করেছি পঁচাশিটা এমসিকিউ শেয়ার করার পাশাপাশি পরবর্তী যে ভিডিও সেই ভিডিওতে এমন কিছু জিনিস দেব যাতে করে তোমরা ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন তিরিশটা হয়তো আমি বলতে পারছি না কারণ একটা অবস্থা যদি সিলেবাসে বাইরে থেকে কোয়েশ্চেন দেয় ঠিক আছে সেটা আলাদা ব্যাপার সাতাশ থেকে আঠাশটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই কমন পাবেই ঠিক আছে যাই হোক আশা করছি ভিডিওটা শেষ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছ একটু লম্বা ভিডিও ঠিক আছে একটু নেট 
খরচ হয় হোক না এই পরীক্ষা কদিন নাই অন্য কিছু দেখবে না ঠিক আছে এই ভিডিওগুলো দেখে পরীক্ষাটা ভালো করে দিয়ে ভালো স্কোর করে আবার তুমি দেখো না ঠিক আছে যাই হোক আজকে আর বেশি কিছু কথা না বলে তোমাদেরকে পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করিয়ে রেখে আজকে এখানে শেষ করছি বাই